Ассаламу алейкум, эфирде жаңалықтар, студияда жұмыс істейтін Азамат Әбілқайыр, сұрды аудармада Жамбата Сәрсенбаева. Арыстағы оқ қоймасынан шыққан жарылысқа байланысты айыпталғандардың ісіне нүкте қойылды. Сот үсінде 16 адамға өкім оқылды. Олардың 12-сіне 4 пен 10 жыл аралығында бас постынлығынан айыру жазасы берілсе, 4-тегі 7 жылға дейін шартты түрде сотталды. Темір торға тоғытылғандардың бірі өкіммен келіспеді. Қалғандары пікір білдіруден бастартты. Алайда сот отырысында жәбірленушілердің базынасы назардан тыс қалды. Олар өте мақа төленбегенін айтып наразы. Бұған дейін жабық сот отырысында 1500 адам жәбірленуші деп танылған. Солардың бірі Рахим Фтар отпасы. Түрлі дүне жарақатын алап жапа шеккен бүтін бір жанияның мүшелері әлігін бүдейін мүгедектігін ал алмай сандалып жар. Соттың соңғы отырысында да бұл тақырып жабылы күйінде қалды. Баламның аяғының ет жоқ, түнде ұйықтайым айтын қалы. Ауырат дейді. Балдырының еті жоқ жұмып көткен. Кенжегімді сұрғатан атын мысалы айлығын көрейін. Оны оқысының сегі және тейіп, ауырат дейді. Күнге массаж. Осы оққа дейін әлі біз осы сот бітет бітет деп, осы қалады квартир жалдап тұрғатымыз. Әрі өзіміздің қалтамыздан төліп дәрі-дәрмегіміз алғадымыз. Өзі қанжама шығынғамыз түсті күз үші. Бұрынғы дейін салық сақтау министері Елжан Біртанов 14-ші құргүйекке дейін үйға мақта отырады. 14-ші шілдеде шығарылған тергеу сотының шешіммен келіспеген құрғаушылар апелациялық шағым берген. Алайда келтірілген дайектер жеткіліксіз әрі істі соттың заңға сай жұмыстеген алға тартқан апелациялық инстанция бұл шағымды қанағаттандырмады. Еске салайық бұрынғы дейін салық сақтау министеріне мемлекет қаржысын жұмқырды кейін қызметін асыра пайдаланды деген айып тағылып отыр. Осы екі айда қылмыстығы спойынша 133 материал қарылған. Нұрсултан қаласы мамандандырылған аудан аралық тергеу соты қылмыстығы с материалдарымен таңсу кезеңінде күдікті бір таныптың үй қамақта болу мерзімін тағы екі айға созу шешімін өзгерсіз қалдырды. Қорғаушылардың жеке шағымы қанағаттандырылмайды. Соңға әрі нақты шешім касациялық тәртіппен шағымдануға жатпайды. Қарағанды облысындағы Олытау ауданында дала көртін сөндіру жұмыстыра әлі жалғасып жатыра. Еске сала кетсек, демалыс күндері Олытау, Шет, Асакаров, Бұқар жұра аудандарында да дала көрті тіркелген еді. Тілсіз жау 142 гектар аумақты шарпыған. Қазір көрт сөндірушілер Олытау аудандағы шамамен 4 мүн гектарды құрайтын аумақты өрті сөндіруге барық үшін салып жатыр. Ұзын саны 229 адаммен 66 техника іске тартылды. Ақмола облысы Степногорска қаласына қарасты Изабелны ауылында қатты дауыл соғып үйлердің шатырын ұшырып әкетті, желдің екпеннен электр бағаналары мен ағаштар құлады. Сонда еқ 30 шақты үймен жылу қазандығының шатырын ұшырып, 17 электр бағанасын құлатқан. Салдарынан 147 абонент жарықсыз қалды, бестебі кентінде де бірнеш үйдің шатырын зақымдаған. Қазір оқиға орында апаттық қалыпқа келтіру жұмыстары жүріп жатыр. Электр бағаналарын жауапты мекеме жөндеуде. Ал табиға тапатынан келген шығында анықтып салдарын жойу үшін Степногорс қаласының әкімдігінде арнай комиссия құрылды. Елімізде тұрмыстық құқық бұзу директерінің жарытса мас күйде жасалады. Ал қамау қалынған жәбірленушілердің 80% тұрақты жұмыс істемейді. Бұлтыр ажырасқан 14.700 отпасының отау құрғанына 4 жылда толмаған. Тағы 2.300 шаңырақ бір жылға да жетпей шай қалған. Жыл басынан бері тұрмыстық отпасылық құқық бұзу көрсет күші бұлтырмен салыстырғанда 8% кет өмендеген. Еліміз бойынша осы жылы шоңылу маусымында 224 адам суға кетіп қайтыс болды. Көз жұмғандардың алпыс сегізі бала. Тек осы демалыс күндерінің өзінде 14 адам үшін суға түсу қайғылы жағдаймен аяқталды. Омандардың айтығынша демалышылар судаға қауіпсіздікті қарапай ережелерді сақтамайды. Әсіресе балыларды су жағасында қараусыз қалдыратын атанылар көп. Балыға Қазақстанда коронавирустан тағы 90 адам қайтыс болды. Олардың жермасы коронавирустың пневмониядан көз жұмған. 23-ші шілдеге берілген мұндай қайғылы статистика бүгін ведімістіваның ресми сайтында жарияланды. Айте кетейін бұл көрсеткіш пандемияның барлық кезеңіндегі ең жоғарықсы болып отыр. 
басқалада карантиндік шектеулерге елемеген кәсіпкерлер азай аймес өткен тәуілікте сондай 39 нысан анықталды халлап жыл басына бері ережені елемеген 822 кәсібесіне 163 миллион тенге көлемінде айып бол салынған тәртіп бұзушының көбісі қаратызымы әкімдіктің ресми салында жарияланды. Ел ордада бүгіннен бастап карантин талаптары күшейтілді. Осыған орай бір қатар нысанның жұмысы шектеледі. Атап айтсақ, сауда ойынса орталықтары дүйсенбі жұма аралығында таңға, онынан кешке беске дейін жұмыс дейді. Сенбі жексенбіде ашық жүйесіне қосылғанына қарамастан жабылады. Бұл күндері тек дәрі қаналары мен азық түлік түкіндері ашық болады. Бүгіннен бастап Алматы облысында да карантиндік шектеулер шаралары тағы күшейтілді. Демалыс күндері оғамдық көліктер жүрмейтін болды. Сауда ойынсау орталықтар мен мерамханалардың спорт нысандары мен фитнес орталықтарының жұмысына шектеу қойылды. Ашы жобасының кеуар көтін алған оғамдық тамақтан ұғырындары жұмыс күндері кешкі сағат 8-ге дейін ашық болады. Қаулыға сәйкес ашық Сонда яқ батыс Қазақстан ғобылысында да бүгіннен бастап карантиндік жаңа шектеулер еңгізілді қоғамдық көліктер сенбі күніде жүрмейді, бұған дейін ғолар тек жек сенбі тегана тоқтайтын. Банктер мен қалқа қызмет көрсету орталықтары сонда яқ қошта бөлімдері де жек сенбіде жұмыс демейді. Бұл шектеулер қоғамдық тамақтан ғорындары, спорт кешендері, сауналар, бассейн Шилдедегі жағдай өте күрделі. Салыстырмалы түрде ғайтын болсақ, бұлтыр 20-шы жылы ғарағанда бейіл өте көп, 60 пайызға көп еді. Мысалы, бұлтыр 3016 случай оқиға болатын болсақ, бұлтыр 5-мінан 128 оқиға болды. Әрине, осының бәрі біздің инфекциялық сұстарға үлкен қауіп төндіріп отыр. Қазір орындарының бәрі бос емес. Мысалы, обысты клиникалық ауыру қанада 98 пайыз орын жоқ деуге болады. Батыс Қазақстан облысының бастар келін қауысына сәйкес, қалқа қызмет көрсті орталығы Батыс Қазақстан облысында 5 күндік режимге өтет. Оғыл дегеніміз жаңағдай біздің облыс тұрғындары қызметтерді тек осы жұма күнінен алады, ал сен бүгіні қалқа қызмет көрсті орталықтары жауық болады. Бірақ та деген айта өткім келі отыр, 200 жоқ қызмет көрсілет, оны жаңында электронық портал егов кезет порталы арқылы электронық цифрлық қолтамба арқылы алуға болады. Ұлттық банк базалық мөлшерлемені көтерді. 9 бүтін оннан 25 процент кедейін өсті. Қаржы нарығын ретте бүрген мамандар мұндай қадамға хамалсыз бар бұтыр. Өйткені елде инфляция шарықтап кетті. Өкметтегілер оның көлемін 4-6 процент шамасында сақталады деп сені беді, бірақ қазір 8 процентке жуықтап қалған естіп жатырмыз. Соның кесірінен азытүлік Мұны экономист мақсат қалықтан сұрап білеміз. Ол кісі әткелей байланысқа шығып тұр. Мақсат Мұрза, амансыз ба? Қалыңыз қалай? Базалық мөлшерлеменің көтерілуі... Қай бүлін сұрмасыздар ма? Жалпы біз айтып өткен базалық мөлшерлеменің көтерілуі нарқа қалай әсер етуі мүмкін. Кейбір маман енді банктер беретін есенің пайызы жоғар болады деп Я өте орынды, шын айтқан кезде базалық пайыздық мөлшерлеме бұл нарықтағы барлық пайыздардың негізі болып табылады. Егер де базалық пайыздық мөлшерлеме жоғарласа, онда несейлердің пайызы өсет. Сонымен қатар депозиттердің де пайызы өсетін ата өткен келеді. Өткені жалпы тенгелік салымшылар үшін бұл жақсы өткені депозиттің пайызы жоғарлай және де депозиттің пайыздарды сөйтін болады. Бұл жерді енді бірден айтыл көріп, 0.25 пункты бұл өте үлкен көтеру емес. Бұл ұлттық банкын тарапынан амалсыз жасалыны отыр, себебі соңғы уақыттарда азық түйтін бағасын қымбаттауы өте жоғары болып тұрған бәріңіз көріп отырмыз. Сондықтан да базалық пайыздық мөлшердеме сәл жоғарырақ инфляцияның жаңағы шарықтау дәрегесі де сөттеген болжамен жасалыны болды. 
бірақ 0,25% деген тағы да атап өткім келет, бұл жоғары пайыз емес, сондай көп емес. Қандай да бір өзгерс болу мүмкін, бірақ та бұл қатты анауайтарлықтай жоғары дәрежеден арқа әсер ете қойын. Түсінікті. Сонымен ғатар бағана тенгенің құлдырауы, оның өсігі базалық мөлшерлеме жөнде айттыңыз. Осы базалық мөлшерлемені көтеру арқылы елдегі қымбатшылықта ұзықтауға, сосын тенгенің әлсіреуін тоқтатуға болады деген пайым бар. Мұнымен маман ретінде не айтасыз? Келсесіз бе? Е, келсем, үшін айтқан кезде, егер де базалық пайызық мөлшерлеме неғырлым жоғар болған сайын, бұл тенгенің Тарихқа қарайтын болсақ, 2015 жылы еркін айналымға өткен кезде инфляция қатты шарқты кеткен болатын 13-6 пайызға дейін. Сол кезде базалық пайызын өлшелемен 17 пайызға дейін көтерген ұлттық бағы. Бұл бейгіл дәрежеде сол уақытта тенгеге күш берді деп айталамыз. Тұра сол сияқты, осы кәдірге жағдайда да тенгеміздің қатты құлсыздану пайызын дәрежесі ол тенгейін құнын артырады бейгіл дәрежеде. Бірақ та мен өзім маман ретінде бірден айтын келіп, жалпы базалық пайызын өшелемен көтерілуіне сондай қатты қолдамайын. Негізінде базалық пайызын өшелемен төмен дегені дұрыс. Ел үшінде өйткені төмен пайызды неселер болу үшін. Түсінікті жалпы пандемияның пәрмені дағдарысы ешкімді айар емес. Осы күрделі жағдайға тап болған кейбір елдер мәселен базалық мөшерлемені барынша төмендетіп нөлдіктен күйді ұстап отыр. Сол арқылы кәсіпкерлерге женгілдетілген шарттарымен несе беріп, экономиканы жандандыруға тұрсытта жатыры. Енді өзгелер осылай жасағанда біз неге осыны іске астырмаймыз? Сұрағыңыз өте орынды, бірден айтын бөрек, Америка құрама штаттарында федералды бізеттер жүйесі долларының осы жазда бәрі күткен болатын көтеретін шығар деп жоқ, көтерген жоқ. Неге үйкеніңізға төмен пайызбен кеңілдетілген несейлерді беру керек. Орталық банкте, Жапонияның орталық банкі де осында қадамды қазір ұстан ғотырғанын көріп отырмыз. Әлем оны нөлдік әрегеде салырса. Орынды сұрақ және де бизнес үшін қазіргі уақытта женгілдерілген несейлерді мемлекет тек қана арнай бағдарлама арқылығана беру отыр. Ал бірақ нарықта бағалардың бәрі ретті келі үшін нарықтың заңыны сәйкес болу үшін бізде де базалық Орталық банк базалық пайызды мүшелемен қатып түсіретін болса, ол тенгенің құлтсыздануын одан арасы. Қадырлы көрімен бізбен байланысты болған экономист мақсат қалық болатын біз әрмен ғарай қабарымызды жалғастырамыз. Енді елдегі саяси партиялар электоралды процестерге жиы арыласы ұлға жет. Сонда жерілікті денгейдегі атқарушы бейлікке таласып, қалға алғындағы жауап кершілігін ғорындауға міндетті болады. Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мүшілері осылай дейді. Ауыл әкімдерінің сайлауы жұрттың белсенділігін көрсетті, тауыс беруге құқығы бар азаматтардың шамамен 70%-тен астам ұчаскеге бар таңдауын жасаған. Оның қортынысы алдағы уақытта белгілі болады. Өті жоғары белсенділік білдіртті, дәл сол ауыл тұрғындары сайлау үшіретінде. Мен өзім өткен аптада Батыс Қазақстан өңірінде болып қайттым. Батыс Қазақстан облысында, Атырау облысында 4-5 ауылдық округтарда, ауылдарда әкімді сайлау. Екінші жағына бұл өті үлкен жауап кершілік. Енді, мысалы, бұрынғыдай жоқ әкім қолына не келеді, әкім бізді тұндамайды, ол жоғарғы әкімдердің тағайындылған адамы деп қайта алмайсыздар. Бұл сіздердің сайлабаған, сайлап өздеріңіздің көңіліміздің сайлабалған әкімдеріңіз. Кешегі өткен осы ауыл әкімдерін сайлауда дауыс берушілер тарапынан айтарлықта ереже бұзуы тіркелмеген, мәселен партиялық емес байқаушылар орталығынан қабарлағандай мұндай қателіктердің 12-сі болған. Атып айтысақ кей азаматтар бүлітінді көәліксіз алмақ болған. Енді бір өлері дауыс беру кабинасына екі өлеп күруге тұрысқан. Әрбір байқаушының бір ережеге сай келетіндей бір нормаларды жасау керек. 
уақыты келді деп есепте отырмыз. Сондықтан да біздер енді әрі қарай бұл жүйелі түрде кәсіби байқаушылар пулын әрі қарай жалғастырамыз. Оқыту үрдісінде, олар дейімдастыру үрдісін жұмыс теу алғаритім бойынша әрі қарай да осында жүйелі түрде жұмыс жасайтын боламыз. Ал жапон жанкерлері ресми тыйымға қарамастан олимпиаданы өз көзімен көруге мүмкіндігін жібермей отыр. Әлеуметті қашықтықта бір жолы ұмытқан жұрт триатлон жолының бойына тезіліп тұрып алған олимпиада ойындарының үндастырушылары олардан көп тұрмай тарауды талап еткен қалайды. Жарысының қызығына кіріп алған көптеген жанкер бұған құлаға аспада олар әлемдегі ең басты спорты оқиға біздің назарымыздан тыс қалмау керек дейді. Олимпиаданы құры жіберуге болмайды. Токиодағы жазғы ойындар ерекші өтіп жатыр. Сондықтан бұл оқиғаны өз көзімізбен көрмей тұралмаймыз. Токио олимпиадасына қатсып жатқан 16 адамнан коронавирус анықталды. Әндет шықтырғандардың үші ол спортша. Қосылай шақовид 19-ға шалдыққандардың жалпы саны 153 адамға жетті. Жалпы еске салысақ, Токиада 12-ші шілдеден баста эпейті ақуалдың ұшуына байланысты төтінші жағдай режимі еңгізілген қатан шектеулер 8-ші тамызға дейін күшінде болады. Қабарымызды жақан ақпаратымен қайта жалғастырамыз. Инфа тайфуны Қытайдың шығысына қайта келді. Чезиана провинциясында бір жар миллиардқа жуық тұрғын қауіпсіз жаққа көшірілген. Жағалауда ғаймақтарда кемелермен жүрде пойыздардың жүрігі тайымы салында ондаған әуежай жұмысын тоқтатты. Ал шанқайда қоғамдық көйлік тоқтап барлық әуер рейстері кейінге шегерілген. Лондонда толасыз құйға нөсер ондаған көшені басып көлік қозғалысына кетерек елтірді. Осыған байланысты 8 метро станциясы жабылған. Англияның ғонғыстық шығысында да жағдай осы. Синоптиктер жауын шашын әлі толастамайтын ескертті. Ағжауын Белгия тұрғындарында әуреген салда елдің сол оңтүстігіндегі дейінан қаласында ұлай көшкіні ғындаған көлікті шайып әкеткен. Бұдан өзге бірнеше ғимаратты қиратты. Испанияның Каталония аймағында ғормандағы өрт диспермей тұры тілсіз жоңмен күреске түр жүзден аса өрт сөндіруші тартылған. Италияның Сардиния аралында да жер өртеніп жатыры түрт мұңға жоқ тұрғын қауіпсіз жерге көшірілген. Ал Францияда денсаулық сақтау саласының ғызметкерлерін коронавирусы ғарса вакцин алуға міндеттейтін заң қабылданды. Екпе қабылдауға 15-ші құркек көдейін уақыт берілді. Әзірге бұл көәлік ересектерге ғана міндетті. Бірақ 30-ші құркектен баста баталған ғұжатты жаса 12-ден асқан барлық азаматтар көрсеті өтейіз. Құрғада қаласында құмнан жасалған қала ашылды. Оны ғындаған елден келген мүсіншілер жасады. Бұл өрме пандемия кезінде еге петтегі шипа жайға туристерді тартуға арналған, үндетке байланысты оның ашылығы бірнеші рет кейінге қалдырылған болатын. Ақырында елде үндет басылғаннан кейін бұл қаланың бейлігі фестивальді өткізуді ұйғарды. Бұлтыр құрғада да құн қаласын салу көзделген еді. Алайда пандемия кесірден бұл жоспар үске аспай қалды. Бейлғы жаздың басында да осы шараның өті екі талай болған. Алайда үндет басылғанан дейін қала басшылығы құн қаласын салуға ұрықсат берді. Ондаған елден келе мүсіншілер бір апта бойы экспозицияларын әзірледі. Әдетте осындай шараларда мүсін жасау үшін белгілі бір тақырып тапсырылады. Ал мұнда бізге толық еркіндік берілді. Жұрт мейраммен фестивальдарды сағынғандықтан шектеу ғойудың мәнісі жоқ деп бұл шешімін түсіндірді. Біреулер ертегі кейіпкерлерін жасаса, тағы біреулері нағыз сарайлар салды. Бұл фестивальға түрлі елден алпыс мүсін шығатысты. Ашылған күнде ақ құм қаласын көрі үшін 30 мұн адам делді. Мүсіндерді күзететін арнай қызмет бар, тіпті қала губернаторда тағайындалды. Кезінде Хасан Хакем екірет құм мүсіндері қалғыралық фестивальдерінің жейін пазы болған. Зейінке шыққанымен сүйікті үсінен айнымады. 
Әр мүсін көп еңбекті қажет етет. Құмның әр қиыршығы мүсіннің көркінде ашалады, бірақ оны бүлдіру өте мүмкін. Келген жұртқа осындай туындыларды жасау қанчалықты қиын екенін және оны желден қалай сақтау керек екенін айтамыз. Бірақ ең бастысы адамдарға өздерін сүретші ретінде сезініп қарапайым болса да құман мүсін жасауға мүмкіндік береміз. Ең өкініштісі бұл қала ұзақ тұрмайды. Ол 2021 жылдың жазғы маусының мәдени қындығы ретінде жарияланып, оны полицияның арнайы топ күзетеді. Туристердің қызы ұшылығын тұлысса, қымғаласы Хургааданың дәстүрлі шарасына айналады. Бақтыптаева Светлана Брахмет Әмір Мұрат қабар 24-ті епет. Алматы қаласының маңынан елуге жуық мұсықтың өлігі табылды. Көбінің инфекциялық ауруы бар екен анықталды. Түн ортасында даладан оларда волонтерлар тау болған. Бұлардан басқа зардап шеккен ек мұсықтар болуы мүмкінді үйді белсенділер. Сонда яқы күтіп баптауға шығындалықсы келмеген жандар оларды тастап кеткен болуы керек деп бұл жан жасады. Енді зардап шеккен мұ Елдің оңтүстік және оңтүстік батысында шаңды дауыл көтерілуі мүмкін. Солтүстік батысы мен солтүстік күнде ауа температурасы төмендеп түнде 8-16, ал күндіз 17-30 градус болады. Орталық және шығыста түнде 8-18, ал күндіз 22-30 градус жылы болады. Алдағы күндері ел аймақтарында күн күркіреп, екпінді жел соғып өткінші жаңбыр сондаяқ бұршақ жауы мү